Hello guys! So for today's video, mag-unboxing tayo and review ng Ilo Rainbow Cooker Set. So yung purpose ng video na to is to give you an honest and fair review ng product na to and para ma-share na din namin yung experience namin with this product. In order nga pala namin siya ng Feb 2 and dumating siya ng Feb 7. So mas in maaga siya sa ini-expect namin kasi sabi sa website, pag outside Metro Manila, it would take 7 business days. So, yung cost ng product is 2,995 pesos plus may delivery charge na 335 pesos and 19 centavos. Ayan. So, open na natin yung box. Okay. So, una meron tayong glass lid. 28 cm glass lid. So, mukha naman siyang makapal at mabigat. Next is yung 14 by 19 centimeter egg pan. Color purple siya. And ito, ito yung isa sa mga free. Ito naman yung 28 centimeter royal wok. Color blue naman siya. Meron din ditong 28 centimeter yellow pot. Ito yung isa sa mga free kasama nung glass lid at yung egg pan. Then, ito naman yung fry pan. Color pink naman siya. So, napaka-colorful, ba? Okay, the last one is yung 28cm grill pan. So, yan lahat ang kasama dito sa ating Ilo Rainbow Cookware Set. So, mamaya papakita ko naman sa inyo yung, at, yung mga features ng product na to and yung extensive review of this product. Meron din pala siyang kasamang user's guide. So, I suggest basahin nyo siya para mas malaman nyo kung paano yung proper care and use nung product na to para mas magamit nyo siya ng matagal. Ito naman yung kasamang free gift. So, it's Edgo Store It 5-piece set food containers. So, iba-iba siyang sizes. Yung makukuha nyo palang gift is depende kung ano yung um, available or ano yung ino-offer nila during the time na nag-order kayo. So, nung nag-order kami, ito yung um, free gift niya. So, pwede daw to sa freezer and sa microwave except yung lid. Okay, punta naman tayo sa features ng product na to. So, nakalagay dito, intended lang to for burners and stove top. So, hindi siya pwede sa induction cooker. Next is um, made of aluminum die cast, kaya magaan siya. Meron din siyang 3 layers ng marble coating and pumasa daw to sa scratch test ng 50,000 times. So titingnan natin kung scratch resistant na siya. Meron din siyang glass lid which is spill proof. So hindi mag-overflow or aapaw yung water pag nagluluto kayo. Yung handle naman niya is um, bake light and wala siyang rivet so mas madali siyang linisin and hygienic. Ayan, so ito try natin kung non-stick nga siya. So magluluto ako ngayon ng egg ng walang oil. So di tayo gagamit ng oil. Titingnan natin kung non-stick nga siya. Ayan, so mukhang non-stick naman siya. Hindi naman dumikit yung egg kahit walang oil. So, try din natin yung meatloaf. So, hindi ilit tayo gagamit ng oil. Ayan, so hindi naman siya dumikit. So, non-stick talaga siya kahit wala tayong nilagay ng oil kanina. So, natutuwa naman ako sa product na to kasi it means mas healthy siyang gamitin kasi kahit walang oil or less lang yung oil na gamitin mo. Kahit sa fried rice, kahit konti lang yung oil, hindi siya dumidikit. So it means mas healthy siya, especially for the kids, kasi konti lang yung oil na gagamitin natin. Plus, makakatipid din tayo. Try naman natin yung glass lid kung talagang spill proof nga siya. So, mukha naman siyang spill-proof. Wala namang nag-overflow. 
or nag-spill na water kahit matagal nang kumukulo. Ayan, ito naman yung grill pan. So, hindi ko na-achieve yung grill marks kasi nasunog na siya. So, since napaka-lightweight lang niya at manipis, so may tendency na mabilis masunog yung food. So, kahit low heat lang siya, nasusunog pa din yung food. So, yun yung pangit sa aluminum diecast kasi manipis siya so high conductivity so mas madali siyang uminit at mas mabilis masunog after one month ganito na yung itsura niya so meron na siyang mga gasgas yung niluto lang naman namin dyan is yung chicken na may mga buto so siguro na scratch yung surface kaya nagkaganyan Ayan, so it means hindi talaga siya scratch resistant. Also, kung mapapansin nyo, nagkaroon na rin siya ng discoloration kahit wala naman kaming nilutong na sunog. So, ayan, pati yung sa likod niya, nag-iba na din yung kulay niya. So, overall, yung mga nag nagustuhan ko sa product na to is, first, reasonable naman yung price niya. Then, colorful siya. So, if you want to have some pop-up colors in your kitchen, so maganda siya. And then, non-stick. So, mas healthy and mas makakatipid kayo kasi mas konting oil na ang kailangan. Another thing pala na nagustuhan ko sa product na to is magaan lang siya. Unlike nung ibang pan na kahit wala pang laman, mabigat na siya. So, hindi lang niya na-meet yung expectation namin in terms of yung pagiging scratch resistant kasi kung makikita nyo yung demo nila sa TV yung nilagyan nila ng bato wait, papakita ko sa inyo so ito yung demo nila sa TV na medyo deceiving kasi kung makikita nyo kahit metal or kahit nilagyan ng bato scratch resistant daw yung pan na to pero yun nga so base experience namin hindi talaga siya scratch resistant So, sana makatulong sa inyo itong video na to at kung may question kayo, comment lang kayo below and please don't forget to subscribe to my channel for more useful videos like this.